。哎，陆总，陆总，这么早就来了？哥，今晚的订婚特辑你要好好表现啊，说不定还有机会呢。我要告白。我看来今晚有大动作，我来安排，我来安排。哥，不是都商量好了吗？不能先告白，况且当着这么多人的面。哦，我知道了，你是故意当着这么多人的面，万一告白失败了，小林姐也不会当众拒绝，你就还有机会。哥，你是真狗啊！哎。你来了，进来吧。哎，临床的吧？啊，你领今天的兔子了没有？没有啊。和我去那边拿。哦。对付你，这个我知道。陆雪，你带着凌晨走吧，他会加倍报复你们的。久就不必了，没有消息，我就先走了。心很高嘛，要在酒里都不喝，还敢来我的酒店？喂，陆总，叫安保来。看来陆总不怎么在意凌晨。陆总，是叫安保人员去哪里啊？他们学校有个冷库，温馨提示：人能生存的最低温度是零下二十度。不是库房啊！开门，开门，老师，开门！现在可以好好聊聊了吧？陆总，是叫安保人员去哪里啊？这就对了吧？只是一点镇定剂。你会昏死过去。等你再醒来的时候，会从一个天之骄子，成为试图猥亵流言的罪人。只要陆总好好配合，我会让人放了凌晨。对了，零下二十度，只能存活二十分钟。你现在只有两个选择：要么你背上猥亵的罪名。要么让凌晨去死，我看你挺喜欢他的，牺牲自己吧。你让我选，我就选吗？你以为你可以英雄救美吗？到这儿过去可不止二十分钟，我劝你别两边都保不住。所以我不会在这里跟你浪费考试。喂，陆总。凌晨在冷库，快点找人。什么？他被关在学校的冷库，找保安救人。
。那你把钥匙给我，我自己进去。林晨在哪？在里边，走到头。哎，哎，你们干嘛？给我站住！学院总是出这种事儿，你明天最好做个全身检查啊！谢谢医生。你说说你啊，这么大的人了，居然能把自己关到冷库里去，你知道有多危险吗？有人推我啊？不是，这万一要是出了事儿的话，那可就是谋杀、啊。推我的人很明显是想要我的命，这不对劲。这次要是没有陆总的话。你可真就小命堪忧了，哎，你是不是不记得了？我给你重复一下啊，他用力的砸掉了电表箱的锁，然后拉开门，大步的就冲你走过来。天哪，我都不知道陆总还有这么温柔的一面。